Maria, eu quero continuar com você nesse tema da regulação. O Brasil, depois de tudo que aconteceu e de inclusive viver uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro desse ano, discute várias formas de chegar a essa regulação. É, a Suprema Corte tem sido muito ativa em suspender conteúdos, retirar conteúdos do ar, mas também tem discussões sendo travadas no campo do legislativo e do executivo. No seu entendimento, precisa de todo esse conjunto de medidas, de vários, várias instâncias de poder e também de uma iniciativa global que una os países nessa regulação? It must be global because these platforms are global. But I think the first thing is, it's not about censorship or removing content. It's about redefining the design of the platforms, right? If you don't stop the lies, if you make lies, the e if you make lies and facts equal, then you, you literally shake the entire world because you don't want to tell people to keep lying, right? That's the first. The second is online violence. When you allow this at the level that it is allowed, becomes, is real world violence. And the last part is impunity. You will not have accountability if you allow impunity online. So all of these things, I think we need to look at the algorithms, the choices that were made in the design, not the content. When you walk into content, then it becomes um, a free speech issue. And we're both democracies. Mm -hmm. We have to go back to the design.